హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ మీ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోదు అలా చేయడం వల్ల నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తే సో నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఎన్ఐసియూ కేర్ అండి అంటే న్యూనోటల్ ఇంటెన్సిటీ కేర్ అని అంటారు కదా ఆ కేర్లో మన బేబీస్ని ఉంచిన తర్వాత మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎందుకు ఎన్ఐసీలో బేబీస్ని ఉంచుతారు అండ్ వాళ్ళు బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మన ఇంటికి వెళ్ళాక వాళ్ళకి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ అంటే తక్కువ వెయిట్తో పుట్టిన పిల్లలకి మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అన్న విషయాల గురించి నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి సో ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి సో అలా చూసినట్టయితే చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే తక్కువ వెయిట్తో పుట్టినారో వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళని ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలో నేను కొన్ని టిప్స్ అనేవి మీకు ఇవ్వబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఏ సో ముందుగా నా విషయంలో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన విషయాలన్నింటినీ మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఇవి డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను ముం నా బేబీస్ ఇద్దరు మీకు ట్విన్స్ అని ఆల్రెడీ తెలుసు కదా నా ట్విన్స్ ఎలా పుట్టారంటే ఫస్ట్ అబ్బాయి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వెయిట్తో పుట్టాడు అండ్ సెకండ్ అబ్బాయి వచ్చేసి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వెయిట్తో పుట్టాడండి సో ఇద్దరు చాలా తక్కువ బరువుతోనే పుట్టారు లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ అంటారు కదా వాళ్ళు ప్రీ మెచ్యూర్ బేబీస్ అండి అంటే వాళ్ళు నెలలు నిండకుండానే పుట్టేశారనమాట సో వాళ్ళు అందుకే అంత తక్కువ బరువుతో పుట్టారు జస్ట్ థర్టీ ఫోర్ వీక్స్ టూ డేస్ బేబీస్ సో అందుకే వాళ్ళంత లో వెయిట్ బేబీస్గా పుట్టారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలనే విషయం గురించి నేను క్లియర్గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా బేబీస్ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళని వన్ అవర్ వరకు ఎన్ఐసీలో ఉంచారండి సో ఆ వన్ అవర్ ఎందుకు అంటే జస్ట్ వాళ్ళకి వామ్ కండిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి నార్మల్ హెల్త్ కండిషన్స్ అన్నీ సెట్ అయిపోయాయి నో ప్రాబ్లం అండి వాళ్ళు బయట ఉన్నా కూడా ఏం కాదు బట్ కొద్దిసేపు అయితే ఎన్ఐసీలో ఉంచాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి కొంచెం హీట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు సో అలానే వన్ అవర్ ఉంచారు వన్ అవర్ తర్వాత నార్మల్గా మేము డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయాము సో అప్పుడు డాక్టర్స్ మాకు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి గాలి తగలకూడదు నో నాట్ ఈవెన్ ఏ ఫ్యాన్ ఎయిర్ కూడా వాళ్ళకి తగలకూడదు సెకండ్ థింగ్ వాళ్ళకి అసలు స్నానం చేయించకూడదు వాళ్ళు అప్ టు త్రీ కేజెస్ వెయిట్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి స్నానం చేయించకూడదు అని చెప్పారు నెక్స్ట్ మెడికేషన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి వాళ్ళు టైం టు టైం వాళ్ళకి మిల్క్ అనేది డెఫినెట్గా ఫీడ్ చేయాలి అని చెప్పారు ఫర్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఈవెన్ మార్నింగ్ కావచ్చు నైట్ కావచ్చు టూ అవర్స్కి ఒకసారి వాళ్ళు ఏడ్చినా ఏడ్చకపోయినా వాళ్ళు నిద్రపోతున్నా కూడా వాళ్ళని లేపి మనం ఫీడ్ చేయాలని చెప్పారు సో ఈ విషయాలని మేము మైండ్లో పెట్టుకున్నాము మనం అలాగే చేసాం కానీ ఒక్కరోజు మాత్రం మేము చాలా పెద్ద మిస్టేక్ చేసేసామండి ఏంటి అంటే మనకి డెలివరీ అయిన తర్వాత మన ఇంట్లో కొంచెము ఫిఫ్టీన్ డేస్కి కానీ ట్వంటీ వన్ డేస్కి కానీ ఫంక్షన్ చేసుకుంటాం కదండి పిరు పురుడు అంటారు దాన్ని సో అలా మేము ఫంక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ మేము ఇద్దరు పిల్లలకి స్నానం చేయించాము ఏమవుతుందిలే అనుకున్నాం కానీ మాకు అప్పుడు డాక్టర్ ఇచ్చిన సలహాని మేము పాటించలేకపోయాము సో మేము స్నానం చేయించేసాను నా ఇద్దరు పిల్లలకి సో దాని వలన ప్లస్ అదే టైంలో చలి చలికాలం అండి నిన్న అక్టోబర్లో డెలివరీ అయ్యాను బయట వర్షం మరియు చలి ఎక్కువగా ఉండేది సో ఆ టెంపరేచర్కి బయట క్లైమేట్ కండిషన్స్కి మేము స్నానం చేయించిన దానికి మొత్తం పెద్ద దెబ్బని తీసింది నా ఇద్దరు పిల్లలకి ఏమైందంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది వాళ్ళకి అస్సలు శ్వాస ఆడలేదు దాంతోపాటు కాఫ్ కోల్డ్ రెండు అటాక్ అయిపోయి అంత అసలే వెయిట్ లేని పిల్లలు జస్ట్ ఎలా ఉన్నారంటే అరి చేతిలో ఉన్నారండి ఇంతే ఉన్నారనమాట పిల్లలు అంత వెయిట్ ఉన్న పిల్లలతో వాళ్ళ బాడీ అనేది అసలు తట్టుకోలేకపోయింది సో మేము వెంటనే మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయాము తీసుకెళ్ళిన వెంటనే డెఫినెట్గా ఎన్ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయాలి పిల్లల్ని వన్ వీక్ ఉంచాల్సి వస్తుందని చెప్పారండి అట్ ద టైం నేను చాలా ఫీల్ అయిపోయాను చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకు నేను ఇలా చేశాను డాక్టర్స్ చెప్పింది నేను వినుంటే ఇంతవరకు వచ్చే కాదు కదా అనుకున్నానండి సో మీరు దయచేసి ఆ తప్పును అస్సలు చేయొద్దు వాళ్ళు త్రీ కేజెస్ వెయిట్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి స్నానం అస్సలు చేయించకండి జస్ట్ జస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక కాటన్ క్లాత్ వేణీలలో తడిపి మాత్రమే వాళ్ళకి తుడ్చాల్సి వస్తుంది అంతేకాని మనం అస్సలు వాళ్ళని స్నానం అయితే చేయించకూడదు అదొకటి నెక్స్ట్ థింగ్ మనం వాళ్ళని కంప్లీట్గా స్వాడిల్ చేసి పెట్ట
సో వాళ్ళు కడుపులో ఎలా ఉన్నారు బయట కూడా అంత వెచ్చగా వాళ్ళు నిద్రపోతారండి సో దానివల్ల వాళ్ళు గ్రోత్ రేట్ అనేది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఫార్ములా మిల్క్ అండి మీరు ఫార్ములా మిల్క్ అనగా యూజ్ చేస్తున్న అయితే డెఫినెట్గా పీరియోటిషన్ సజెస్ట్ చేసిన మిల్కే యూజ్ చేయండి నేనైతే నా పీరియోటిషన్ నాకు ఏం సజెస్ట్ చేశారు అంటే ఎంఎంఎస్ మిల్క్ పౌడర్ అండి అది లో బర్త్ వెయిట్ మిల్క్ పౌడర్ సో అలా తా అలా అది తాపడం వల్ల వాళ్ళ గ్రోత్ రేట్ అనేది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది సో నేను ఒకసారి ఆ క్లిప్పింగ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి దాన్ని టెస్ట్ చేసి చూడండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఆ పౌడర్ గురించి ఇంకేదైనా డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను డెఫినెట్గా ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ థింగ్ కంగారో కేర్ అండి కంగారో కేర్ ఏంటి అంటే మన బేబీస్ని ఫస్ట్ వాళ్ళ టమ్మీ మన టమ్మీకి టచ్ అవ్వాలి అండ్ వాళ్ళ ఇయర్ అనేది మన హార్ట్ బీట్ వినేలా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలండి సో ఇలా వాళ్ళని బేబీస్ని మనం ప్లేస్ చేసుకొని ఇలా హక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి టెంపరేచర్ అనేది మోడరేట్ మోడరేట్ అంటే వాళ్ళ బాడీ టెంపరేచర్ అనేది మోడరేట్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల వాళ్ళు వెచ్చగా ఉంటుంది నిద్రపోతారు దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి పెరుగుదల శక్తి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మెడికేషన్స్ అండి డెఫినెట్గా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసిన మెడికేషన్స్ అన్ని మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు డైజెస్ట్ డైజెషన్ కోసం అండ్ వాళ్ళ మిట్ విటమిన్స్ ట్యాబ్ మిట విటమిన్స్ మెడిసిన్స్ ఇస్తారు సో ఆ విటమిన్ మెడిసిన్స్ కూడా మనం కరెక్ట్గా టైం టు టైం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ నేను చెప్పింది మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు స్నానం మాత్రం అస్సలు చేయించుకుంటాయండి అప్ టు త్రీ కేజెస్ వెయిట్ బేబీ గెయిన్ అయినంత వరకు మనం స్నానం అనేది అసలు చేయించకూడదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫీడింగ్ బాటిల్స్ ఫీడింగ్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదండి మనం ఈ ఫిన్ కేస్ మనం బేబీస్కి ఫీడ్ చేయాల్సి వస్తే ఫీడింగ్ బాటిల్స్లో డెఫినెట్గా వాటిని స్టెరిలైజ్ చేసేలా చూడండి స్టెరిలైజ్ చేసిన ఫీడింగ్ బాటిల్స్ని మనం ఫీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేయాలి నేను ఫీడింగ్ బాటిల్స్ పైన కూడా వీడియో చేస్తున్నాను సో డెఫినెట్గా మీరు ఎలా స్టెరిలైజ్ చేయాలో తెలియకపోతే సో ఆ వీడియోని కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు ఫీడింగ్ బాటిల్స్ ఎలా స్టెరిలైజ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఇంకా ఏంటి అంటే ఒకటి మనం బేబీస్ ఎవరైనా వాళ్ళని టచ్ చేసి ఎత్తుకోవాలి అనుకున్నారంటే డెఫినెట్గా హ్యాండ్ శానిటైజర్ యూస్ చేయాల్సిందే హ్యాండ్ శానిటైజర్ యూస్ చేస్తేనే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎవరైనా మన చుట్టుపక్కల బేబీస్ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు కాఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ వస్తే వాళ్ళని అస్సలు మన దగ్గరికి రానీకూడదు పిల్లల దగ్గరికి అస్సలు రానీకూడదు పిల్లల దగ్గర ఈవెన్ వాళ్ళ రూమ్ కండిషన్స్లో ఎక్కడైనా ఎవరైనా తుమ్మినా తగ్గినా వాళ్ళకి డెఫినెట్గా అది వెంటనే వచ్చేస్తుందండి సో మీరు దాన్ని ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మదర్ అండ్ టేక్ కేర్ టేక్ టేక్ కేర్ టేకర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే దగ్గర ఉండి పిల్లల్ని కేర్ తీసుకోవాలి సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరైనా ఏదైనా టిప్స్ తెలిసి ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి దానివల్ల చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను దీస్ ఈజ్ ఆల్ ఆల్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను ఏవైతే ఫేస్ చేశానో అవేది మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం స్టేట్ యూన్ టు సంగీత ట్విన్ లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అ